அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹவுடஸ் கொரோனா டெஸ்ட் கிட் ஒர்க் இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது போக பிசிஆர் ஆர்டி பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இந்த ரெண்டு டெக்னிக் மூலமாகத்தான் வந்து நம்ம கொரோனாவை வந்து கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா இது வந்து வைரஸினுடைய டிஎன்ஏவை டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இந்த ஆர்டி பிசிஆர் டெக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்டிபாடிஸை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு டெக்னிக்கு சரியா இதில் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டே பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பயாலஜி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்படி இல்லை சார் எனக்கு ரேப்பிட் டெஸ்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட் அப்படிங்கிறது வந்து இதான மிஷின் சரியா இது வந்து ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு வழக்கமாக வந்து ப்ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ப்ரெக்னன்சியை வந்து டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூரின் ஒரு ட்ராப் எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலு அதுக்கப்புறம் அதை பார்ப்பாங்க இல்லையா ஓகே பஃபர்லாம் விட்டு கண்ட்ரோல் வச்சு அந்த கண்ட்ரோல் வந்து என்ன கலரில் இருக்கோ அதே கலரில் ஒரு ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் லைன் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சரிங்களா இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஒரு வைரஸ் உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த வைரஸுக்கு எதிராக நம்மளோட ரத்தத்தில் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து சில ஆன்டிபாடி நோய் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து உற்பத்தி செய்யும் சரிங்களா அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் அந்த ஆளோட உடம்புல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக்அப் தான் இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு பண்ண போகுது சரிங்களா அதாவது ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள வருது அப்படின்னா ஆன்டிஜன் அப்படின்னா என்னது ஒரு நோய் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவோ அல்லது வைரஸோ அது பொரு அது உருவாக்கக்கூடிய ஒரு புரதம் தான் வந்து ஆன்டிஜன் ரைட்டா அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக அந்த உயிரினத்திற்கு எதிராக நம்மளுடைய உடம்பு ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் எதிர்ப்பு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்யுது சரியா அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் அந்த ஆள் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வைரஸ் அந்த ஆள் உடம்புக்குள்ள இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் சரியா ஸோ அப்போ கொரோனா வைரஸ் ஒரு ஆளுக்குள்ள உடம்புக்குள்ள போச்சு அப்படிங்கிறது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த வைரஸை செக் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த வைரஸுக்கு எதிராக அந்த ஆள் உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடி இருக்கா இல்லையான்றதை நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வைரஸ் இருக்கா இல்லையான்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிருந்தானே அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் தான் இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு சரியா அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிளட் சாம்பிளை அவங்க எடுக்கிறாங்க சாம்பிளை எடுத்து இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி வைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல பஃபர் இது வந்து என்னென்னா ஒரு குரோமோட்டோகிராஃபி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கல்ல நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குரோமோட்டோகிராஃபி அதாவது இப்போ ரெண்டு மூணு கலரை மிக்ஸ் பண்ணி இல்லாட்டி ஒரு ஸ்கெட்ச் பென்னில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து சரியா அந்த பேப்பரில் வந்து ஸ்கெட்ச் பென்னை ஒரு டாட் வச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே அதை தண்ணிக்குள்ளே முக்கி வச்சு அந்த தண்ணி அப்படியே மேலே ஏறி ரைட்டா அப்போ ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரஞ்ச் கலர் அப்படிங்கிறது வந்து சிகப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு சின்ன டாட்டில் வைப்பீங்க அந்த டாட்டில் வச்சு கீழே தண்ணியை அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே முக்கி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்க அந்த பேப்பரை தண்ணிக்குள்ளே முக்கி வச்சுக்கோனே அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போகும் போகும்போது ஆரஞ்சு கலரையும் மஞ்ச அதாவது சிகப்பு கலரையும் மஞ்சள் கலரையும் தனித்தனியாக பிரித்து காமிக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பஃபர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் இப்படியே மேலே பாஸ் ஆகி போகும் பாஸ் ஆகி போகும்போது பிளட் சாம்பிள் இருக்குல்ல அந்த பிளட் சாம்பிளையும் தூக்கிட்டு போகும் சரியா பிளட் சாம்பிளையும் தூக்கிட்டு போகும் அந்த பிளட் சாம்பிளுக்கு உள்ள அந்த பிளட் சாம்பிளுக்குள்ள நாம நினைக்கிற ஆன்டிபாடி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல கோடு காமிக்கும் சரிங்களா கோடு காமிக்கும் இதுல என்ன சார் ஐஜிஜி அண்ட் ஐஜிஎம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து இம்யூனோ குளோபலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிபாடின்னு நான் சொன்னதுல நோய் எதிர்ப்பு பொருள் அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று ஐஜிஎம் தட் இஸ் இம்யூனோ குளோபலின் எம் இன்னொன்று ஐஜிஜி தட் இஸ் இம்யூனோ குளோபலின் ஜி இதில் சிக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கோடு இருக்கும் சரிங்களா சிக்கு பக்கத்தில் கோடு இருக்கும் நீங்கள் வந்து பஃபர் போட்ட உடனே சிக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோடு ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லாட்டி அப்படி அப்படியே இருக்கும் அந்த சீக்கு பக்கத்தில் என்ன கோடு வருதோ என்ன ஸ்ட்ரைப் ஆஃப் கோடு வருதோ அந்த கோடு இந்த இடத்துலையோ அல்லது இந்த இடத்துலையோ வரணும் சரிங்களா சில
நோய் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ரைட்டா இப்போ வந்து ஜாண்டிஸ் ஒரு ஆளுக்கு முதல் முதல்ல வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா அவரோட உடம்புல அந்த ஜாண்டிஸ்க்கு எதிரான ஆன்டிபாடியை நம்ம செக் பண்ணால் ஃபுல்லாக ஐஜிஎம் ஆக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஐஜிஎம் ஆக தான் இருக்கும் அதே போல் ஐஜிஜி எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டாவது தடவை அல்லது மூணாவது தடவை நாலாவது தடவை இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு அந்த டிசீஸ் வந்திருக்கும் ஓகே வந்த டைமில் ஓகே அதுக்குண்டான ஆன்டிபாடி இப்போ கொரோனா வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆளுக்கு வந்து சரியாக போயிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து ஐஜிஜின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே சரியாக போயிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஐஜிஜியில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ரைட்டா அவருக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ரைட்டா பொதுவாக அந்த டிசீஸ்க்கு கொரோனா அப்படிங்கிற டிசீஸ்க்கே வந்து சிம்டம்ஸ் தெரியாமல் தான் இருக்கும் ரைட்டா ரொம்ப லாங்காக மைல்டாக தான் அந்த மைல்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அது வந்து வெளியில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து போயிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ஐஜிஜியில் வந்து அங்கே கோடு காமிக்கும் இந்த ஐஜிஜியில் கோடு காமிச்சாலும் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா கொரோனா அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக தான் வந்திருக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்திருக்குமா இல்லை அப்போது ஒரு ஆள் உடம்பில் ஒரு வியாதி உள்ளே வருது அப்படின்னா வர்ற டைமில் அவர் தனித்திருக்க வேண்டும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த டைமில் அவர் உடம்பில் வெளியில் அதிகமான அளவு அந்த டிசீஸ் காசிங் வைரஸோ பேக்டீரியாவோ வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா இன்கேஸ் அவருக்கு வியாதி சரியாக போச்சு அப்படின்னா நம்ம மட்டும் தான் வியாதி சரியாக போச்சு நம்ம பாட்டு வெளியில் சுற்றலாம் அப்படின்னு சுத்த போனாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன ஆகும் அவர் உடம்புல அதிகமாக அப்பவும் அதிகமான அளவு டிசீஸ் காசிங் பேக்டீரியா வெளியில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் டிசீஸ் காசிங் வைரஸ் வெளியில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவர் வியாதி அவருக்கு சிவியராக இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் கெப்பாசிட்டி குறையுது சரியா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஜலதோஷமாக இருந்தாலும் சரி ஓகே ஒரு ஜலதோஷம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மற்றவங்கள ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த ஜலதோஷத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகும் எப்போ உங்களுக்கு ஜலதோஷம் நேர்த்திக்கு தான் நேர்த்திக்கு நைட்டு தான்ப்பா சரியாச்சு அப்படின்னு காலில் நீங்கள் வரைக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிசீஸுக்கு உண்டான ஸ்ப்ரெட்டிங் மெத்தடாலஜிங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஐஜி ஜீன் ஒருத்தருக்கு காமிச்சிருந்தாலும் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உங்களுக்கு தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு ஸோ இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டை வச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாமா சார் அப்படின்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் முடிவுக்கு வந்துடலாம் மீது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ராங்காக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா நார்மலாக வந்து இது யூஸ் அண்ட் த்ரோ அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ரெட் கார்டை வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டுறோமோ அதே போல் இதையும் செக் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான் சரியா இன்கேஸ் அவருக்கு இருக்கு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜில் அவர் ஒரு ஆள் இந்த ஐஜிஎம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு கோடு அப்படின்னா அவருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரியா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் தான் இந்த ரேப்பிட் சாரி ஸோ இப்போ ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரீக்கு காமிச்சிருச்சு ஐஜிஎம் பக்கத்தில் அந்த இடத்துல அவருக்கு லைன் காமிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவருக்கு எப்படி பிசிஆர் மூலமாக செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிசிஆரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு முன்னாடி பிசிஆரை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத லைட்டாக நான் தான் சொல்ல போகிறேன் அது போக இந்த வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டி பிசிஆர் என்னுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் ரைட்டா பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் ஆர்டி பிசிஆர் ரைட்டா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல ஆர்டினா என்ன சரியா ஆர்டினா என்னது அப்புறம் பிசிஆர்னா என்னது சரிங்களா பிசிஆர் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது வெளியும் இருக்குது நம்ம சேனல்லையும் பிசிஆர் சம்மந்தமாக வீடியோ இருக்குது அந்த பிசிஆரை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்குண்டான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டி அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரியா அதுக்கு ஒரு சின்ன டயக்ராம் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் கச்சா அம்சன் இருக்குது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் நல்லா கவனிங்க
ஒரு செல் எந்த பணியை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் பலகை அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இன்சுலின் வந்து பீட்டா செல்லில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அப்போ அந்த இன்சுலினை எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் இருக்கிற டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏவை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தகவல்கள் எழுத எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி எழுதப்பட்டிருக்காது எழுதியிருக்காது அது ஆக்சுவலி நிறைய கோடான்ஸ் அப்படின்லாம் நிறைய உண்டு சரியா அந்த கோடான்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அப்போ அந்த கோடான்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் சரிங்களா தகவல் பலகை அப்படிங்கிறத நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு செல் எந்த பணியை செய்ய வேண்டுமோ அந்த பணிக்குண்டான தகவல் பலகை தான் டிஎன்ஏ அப்போ இந்த வைரஸ் இருக்குல்ல இந்த வைரஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏ சரியா டிஎன்ஏனா தகவல் பலகை ஓகே ஆர்என்ஏனா என்னது அந்த தகவல் பலகையினுடைய காப்பி தான் ஆர்என்ஏ சரியா அந்த தகவல் பலகையை பார்த்து நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நோட்ஸ்க்கு பேர் என்னது ஆர்என்ஏ சிம்பிள் சரிங்களா ஆர்என்ஏ சிம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பீட்டா செல்குள்ளே இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பீட்டா செல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸு அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏல இன்சுலின் உருவாக்கு அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு ரீட் பண்ணிருக்கு யாரோட ஆர்என்ஏ நம்மளோட ஆர்என்ஏ தான் அந்த பீட்டா செல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனுஷனோட ஆர்என்ஏ சரியா உள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ மனுஷனோட டிஎன்ஏ அந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது போய் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்துடுது டிஎன்ஏவோட வேலை என்ன ஷோயிங் த இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம ஒரு வழியாக போகிறோம் குறுக்க வந்து இந்த சைடு இந்த ஊர் அந்த சைடு அந்த ஊர் அப்படின்ட்டு இருக்கு சரியா அப்போ அந்த தகவல் பலகை தான் டிஎன்ஏ சரியா அதை பார்த்து நாம் கையில் எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அதுதான் ஆர்என்ஏ சரியா டிஎன்ஏவினுடைய தகவலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் ஆர்என்ஏ பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஆர்என்ஏ வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இருக்கு ஓகே அந்த ஆர்என்ஏ கையில் கொடுத்து எக்ஸாக்ட் இன்சுலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சிடும் பீட்டா செல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்என்ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பீட்டா செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிற தகவலை உள்ள வச்சிருக்கோம் ஆர்என்ஏ போய் அதை ரீட் பண்ணிட்டு வெளியில் வரும் நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியில் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள தானே டிஎன்ஏ இருக்கு உட்கருக்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்குன்னு படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர் டிஎன்ஏவினுடைய தகவலை ஆர்என்ஏ காப்பி எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வருகிறது வந்துட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ மற்ற ஆர் ஆர்என்ஏ அதுக்கப்புறம் டிஆர்என்ஏ எல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா உள்ளே போய் எடுத்துகிட்டு வந்த ஆர்என்ஏக்கு பேர் எம்ஆர்என்ஏ சரியா அது ஆர் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏவினுடைய உதவியுடன் இன்சுலினை உற்பத்தி செஞ்சிருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தகவலை வச்சுருக்கிறது டிஎன்ஏ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஆர்என்ஏ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ இந்த வைரஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது என்னது ஆர்என்ஏ சரியா இந்த ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது உள்ளுக்க வருது சரியா எதுக்குள்ள இதுதான் மனுஷனோட செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா மனுஷனோட செல்லு இது அந்த மனுஷனோட செல்லுக்குள்ள கொரோனா வைரஸோ அல்லது காமன் கோல்டு வைரஸோ அல்லது ஹெச்ஐவி வைரஸோ உள்ளுக்க வருது உள்ளுக்கு என்ன இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் சரியா இந்த இடத்துல இந்த ஆர்என்ஏ வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் நான் சொல்ல விட்டுட்டேன் அதாவது டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் இருக்கு இல்லையா அதை ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் காப்பி எடுத்துட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேர் படி எடுத்தல் அப்படின்பாங்க தமிழில் காப்பி எடுக்கிறதுக்காக தானே அர்த்தம் ரைட்டா படி எடுத்தல் ஓகே வழக்கமாக பீட்டா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தகவலை ஆர்என்ஏ படிச்சுட்டு வெளியில் வருது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்டே டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜைம் தேவை ரைட்டா அந்த ப்ராசஸ்ஸை தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த வைரஸ் உள்ளே வருது இந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏ உள்ளே வருது இது என்ன பண்ணுமா ஏற்கனவே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துட்டுருக்குல்ல சாதாரணமாக நம்ம உடம்புல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு வைரஸ் உள்ளே வந்த உடனே அந்த பேஷண்ட்டோட உடம்புக்குள்ள வைரஸ் வந்த உடனே அவரோட உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நார்மல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இது போய் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனாக மாற்றி விட்ருவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய படி எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் இருக்குல்ல ஓகே ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் இந்த ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் அத்தனையும்
பழக்கம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் அவரோட உடம்புல அவரோட புரதத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தகவல்களை தான் அவரோட டிஎன்ஏ வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ வைரஸோட டிஎன்ஏவும் பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அவரோட ஆரணை வந்து அவரோட தகவலை ரீட் பண்ணும் கூடவே வைரஸோட தகவலையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போய் வைரஸோட புரதத்தையும் சேர்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா யார் இந்த மனுஷனோட செல்லு வைரஸோட வேலை என்ன அதோட வேலை அது செய்த இல்லை அது உள்ள போய் தகவல் பலகையில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை மாற்றி விடுகிறது எந்த தகவலாக மாற்றி விடுகிறது வைரஸுக்கு தேவையான புரதங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தகவல்களாக மாற்றி விடுகிறது சிம்பிள் கேட்டா இப்போ நம்ம செல்லு தான் நம்ம நியூக்ளியஸ் தான் நம்ம ஆர்என்ஏ தான் ஆனால் தகவல் மட்டும் வேற டிஎன்ஏ மட்டும் வேற ரைட்டா அந்த தகவலுக்கு நம்ம ஆர்என்ஏ படி எடுக்கப்பட்டு அதோட புரோட்டீனை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அது பல்கி பெருகிறது இந்த இடத்துல ரைட்டா அதனுடைய டிஎன்ஏவும் ரெப்ளிகேட் ஆகி பல மடங்கு பெருகுது அதனுடைய புரதங்களும் பெருகுது அப்படி புரதங்கள் பெருகுவதனால் அந்த வைரஸும் இந்த செல்லுக்குள்ள பெருகிறது இதுதான் வந்து நார்மலான மோடு சரிங்களா நார்மலான மோடு இப்போ இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு தேவையான என்சைம்க்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சரியா நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரி ஸோ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தேவைப்படுது அந்த என்சைமை பயன்படுத்தி தான் நாம் இந்த ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏவை மாற்ற போகிறோம் லேபரட்ரி கண்டிஷனில் சரியா ஸோ நம்மளோட லேபரட்ரி கண்டிஷனில் நாம் வைரஸோட ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏ தகவல்களாக மாற்ற போகிறோம் ஓகே டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆர்என்ஏ தகவல்கள் டிஎன்ஏவாக மாற்றப்படுகிறது டிஎன்ஏ தகவல்களாக மாற்றப்படுகிறது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுக்கு தேவையான என்சைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்போது கொரோனா வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ தகவல்கள் தனியாக ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்க சரியா இப்போ இந்த டிஎன்ஏவை கொண்டு போய் நீங்கள் பிசிஆர் டெக்னிக்கில் பண்ண போகிறீங்க சரியா சரி இந்த தகவல்களை நீங்கள் எப்படி எடுப்பீங்க கொரோனா வைரஸினுடைய ஆரண்யம் உங்கள் கைக்கு எப்படி கிடைக்கும் ரைட்டா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி ரேப்பிட் கிட் டெஸ்ட்டில் பிளட் சாம்பிளை நீங்கள் எடுப்பீங்க சாதாரணமாக வந்து பிளட்டுக்கு சுகர் செக் பண்ணுவாங்கள்ல அதுக்கு இந்த இடத்துல ஓட்ட போட்டு அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பிளட்டு வச்சு சுகர் செக் பண்ணுவாங்கள்ல அதே மாதிரி தான் ஓட்ட போட்டு பிளட் எடுத்துருவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசல் ஆர் ஃபேரிங்கல் ஸ்வாப் அப்படின்பாங்க நோஸ் இருக்கு இல்லையா நோஸுக்கு உள்ள இருந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்வாப் இந்த 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 பட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பட்ஸை வச்சு சாம்பிள் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா நாசல் ஸ்வாப்பு அல்லது ஃபேரிங்கல் ஸ்வாப் இந்த இடத்துல அந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாடி ஃப்ளூவிடை அவங்க எடுத்துப்பாங்க சரியா எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து திரும்ப அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் வைரஸ் இருக்கும்ல அந்த வைரஸ் இதனுடைய டிஎன்ஏவை சாரி ஆர்என்ஏவை தனியாக எடுக்கிறாங்க அந்த ஆர்என்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதனால தான் எஸ்எஸ் ஆர்என்ஏன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா எஸ்எஸ் ஆர்என்ஏ அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ எப்பொழுதும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் நார்மல் கண்டிஷனில் ரைட்டா நார்மல் கண்டிஷனில் அப்படி இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வைரஸ்லேருந்து தனியாக எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்என்ஏவை நாம் வந்து டிஎன்ஏவாக மாற்றுறோம் சரிங்களா ஆர்என்ஏவை வந்து டிஎன்ஏவாக மாற்றுறோம் அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வச்சு நாம் அதை டிஎன்ஏவாக மாற்றி வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா டிஎன்ஏவாக மாற்றி வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த டிஎன்ஏ கூட ப்ரிப்பேரிங் டிஎஸ் ஆர்என்ஏ ஆம்பிளிஃபையிங் வித் பிசிஆர் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ சின்ன செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் இந்த டிஎன்ஏ நமக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா ஒரு டிஎன்ஏ வச்சு மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ண முடியாதுங்க ரைட்டா ஒரு டிஎன்ஏ வச்சு மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ண முடியாது அந்த டிஎன்ஏவை வந்து நீங்கள் பல்கி பெருக வைக்கணும் அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் தான் பிசிஆர் சரிங்களா பிசிஆர் அப்படிங்கிறது பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது தனியாக வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த கான்செப்டுக்கு நீங்கள்
சரியா இப்போ நீங்க அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியாக இப்போ அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த தகவலுக்கு தகுந்த மாதிரியான ப்ரோப்ஸ் வந்து நீங்க பிரிப்பேர் பண்ண போறீங்க ப்ரோப்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தகவல்கள் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்ண போறீங்க புரியுதா நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய தகவல்கள் என்னது வைரஸோட தகவல்கள் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கான்னு பார்க்க போறீங்க அப்படித்தானே சரியா ஆக்சுவலா வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் உடம்புல இருந்து நீங்க எடுத்தீங்களா இந்த நாசல் ஸ்வேப் அல்லது பேரிங்கல் ஸ்வேப் இதை மட்டும் எடுத்து சரிங்களா அதை எடுத்து அதுக்குள்ள நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ண போறீங்க இதுதான் வந்து கான்செப்ட் நீங்க வைரஸோட டிஎன்ஏ பிரிச்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் செகண்டரி சரியா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னாக்க அதுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அத்தனை டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டையும் நீங்க எடுத்துடுறீங்க அதுல வைரஸோட ஆரண்யவும் இருக்கும் இருந்தா வரும் கூட நீங்க இந்த ப்ராசஸ் குள்ள வைக்கிறீங்க இந்த ப்ராசஸ் நடத்தும் போது அதுக்குள்ள ஆரண்யை இருந்துச்சு அப்படின்னா வைரஸோட ஆரண்யை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அது வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் மூலமாக டிஎன்ஏவாக மாற்றப்படுகிறது சரிங்களா இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் குள்ளெல்லாம் அது போகும் ரைட்டா நீங்க தனியாலாம் வந்து வைரஸோட டிஎன்ஏலாம் எடுக்க முடியாது மொத்தமா வந்து ஒரு சாம்பிள் இருக்கு அந்த சாம்பிள்குள்ள ஒரு டிராப் ஆஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்வேப் அதுக்குள்ள வந்து நீங்க இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றீங்க வரிசையா இருக்குதோ இல்லை இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் வரிசையா பண்றீங்க ஸோ இப்போ அது கூட ஓகே நீங்க டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டீங்க அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு பிசிஆர் மூலமாக இப்போ உங்க கையில வந்து அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இவ்வளோ எல்லாம் இருக்காது சரியா கொஞ்சமா இருக்கும் சரியா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் கூட நீங்க சைபர் கிரீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அது என்ன சார் ப்ரோப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதை தான் சொன்னேன் அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த சாம்பிள் பிசிஆரை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அது ஒரு டெஸ்ட் பீப் உள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் கேட்டால் அந்த டெஸ்ட் பீப் உள்ள பிசிஆர் டெக்னிக் மூலமாக நீங்கள் அதை மல்டிப்ளை பண்ணின டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ்குள்ள அந்த மனுஷனோட செல்லும் இருக்கும் வைரஸோட செல் இருந்தால் வைரஸோட டிஎன்ஏ உள்ள இருக்கும் சரியா வைரஸோட டிஎன்ஏ அல்லது வைரஸோட ஆரணை அங்கிருந்து அந்த ஸ்வேப்ல எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா வைரஸோட டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல இருந்து இருந்துருக்கணும் இப்ப வைரஸோட டிஎன்ஏ இருக்கா இல்லையான்றதை தான் நீங்க செக் பண்ண போறீங்க அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றது தான் இந்த சைபர் கிரீன் ப்ரோப் ஃப்ளோரசன் ப்ரோப் ஃப்ளோரசன் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஒளி உமிழக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா சோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ளோரசன்ட ப்ரோப் வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அந்த ப்ரோப்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோப்ல வைரஸினுடைய தகவல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த தகவலை தகவல் கூட மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்டாண்ட் தான் இந்த ப்ரோப் ஓகே அந்த தகவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தகவல் கூட போய் ஒட்டிக்கும் சரிங்களா நார்மலாக வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து இந்த இது மெழுகு வச்சு நம்ம எழுதி அதில் வந்து சோப்பு வச்சு அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா சோப்பு வச்சு எழுதி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னாக்கா அது கலர் தெளிவாக தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா ரைட்டா அல்லது வந்து நீங்கள் மெழுகு வச்சு எழுதி அதில் மண்ணெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல மெழுகு வச்சு எழுதுனது மட்டும் அப்படி தெளிவாக தெரியும் ரைட்டா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இப்ப டிஎன்ஏ இருக்கு சரியா அந்த டிஎன்ஏ வந்து நீங்க சாம்பிள்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க ஃப்ளோரசன் கலரை உள்ள அனுப்புறீங்க அந்த ஃப்ளோரசன் கலரு அந்த ஃப்ளோரசன் ப்ரூப் என்ன பண்ணுமா வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ உள்ள இருந்துச்சுன்னா அது கிட்ட போய் ஒட்டிக்கிடுமா எது இந்த ஃப்ளோரசன்ட் சைபர் கிரீன் அப்படிங்கிற ஃப்ளோரசன் ப்ரூப் சரிங்களா சோ அப்ப இந்த ப்ரூப் வந்து நீங்க தனியா ஆர்டிபிஷியலா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சரியா அதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு சரியா அந்த டெக்னிக்ஸ் பயன்படுத்தி இந்த ப்ரோப் வந்து தனியா நாம பிரிப்பர் பண்ணிக்கிறோம் தட் ப்ரோப் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி டு த வைரல் டிஎன்ஏ சரியா வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது நாம உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி டிசைன் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்போ அந்த டிஎன்ஏவை நாம உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அந்த டிஎன்ஏ கூட இந்த ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோப் வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃப்ளோரசன் ப்ரூப் வந்து உள்ள சேர்ந்து கடகடன் ஃப்ளோ க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சு அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த ப்ராசஸ
இதில் இந்த சைபர் கிரீம் அப்படிங்கிற ஒரு செக்அப் இருக்குது பார்த்திங்களா இட் இஸ் ஹைலி காஸ்ட்லி சரிங்களா ஹைலி காஸ்ட்லி ஸோ அதனால தான் நாம் வந்து ரேப்பிட் கிட்டு டெஸ்ட் கிட்டை வந்து நாம் வாங்கியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த டெக்னிக் மூலமாக ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆள் ஹீ இஸ் அஃபெக்டட் பை த கொரோனா டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவுக்கு வரலாம் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்